വാവിട്ട വാക്കും കൈവിട്ട ആയതവും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാറില്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ലീവ് ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹാപ്പി വിഷു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നേടുകയാണ് നാളെ വിഷു അല്ലേ എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കുക നമ്മൾ പാല് കാച്ചലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം നല്ല തിരക്കാണ് വീടിൻ്റെ പണികളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ താ നമ്മുടെ തറവാട് വീടിൻ്റെ പൊളികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെട്ടിപ്പൊന്തിക്കാൻ വർഷങ്ങളെടുത്തെങ്കിലും വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തകർത്ത് ഇടാൻ പറ്റി കേട്ടോ ജെ സി ബി കൂട്ടൻ അടിപൊളിയായിട്ട് തകർത്തിട്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ വീട് ഞാൻ വീടൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും മക്കളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ യൂട്യൂബ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് കിച്ചണായിരുന്നു കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ തറവാട് എന്ന് ഇളയമ്മ പറയാറുണ്ട് മേമ്മമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭാഗ്യനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ മേമ്മമാരാണ് അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഭാര്യമാരാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആരാണ് മേമാന്ന് ഇളയമ്മമാർ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഭാര്യമാരാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞാറുള്ളത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഒത്തിരി ബന്ധുക്കളുള്ള ആരോണ്ട് ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ തറവാട് വീട് ഇങ്ങനെ വലിയതായിരുന്നു അത്ര ചുറ്റും കുറേ റൂമുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് കൈമാറി വന്നപ്പോൾ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമുണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള നടപ്പര എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ പൂമുഖം അതൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ് അവരത് വെറും രണ്ടും റൂമാക്കി ഹോളും കിച്ചണും മാത്രമാക്കി എടുത്തത്ര പിന്നെ മണ്ണ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണ് പണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പിടിച്ച് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അമ്മൂമ്മ വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറില്ല അച്ചച്ഛൻ രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓ ഒരു അമ്മൂമ്മയുടെ താമസിച്ചത് ഈ വീട്ടിൽ ജാനകി അമ്മൂമ്മ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മൂമ്മേനെ പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അമ്മിക്കല്ല് ആട്ടുകല്ല് അരക്കല്ല് ഈ വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പണ്ടത്തെ തറവാടാണ് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനാണ് വീടൊക്കെ പൊളിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ വല്യമ്മാമ്മയുണ്ട് വല്യമ്മാമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ പാപ്പൻ്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആ ജാനമ്മാമ്മയുടെ വീട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേർത്തിരിവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ തറവാട് വീടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോരുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ അത് മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ പിന്നെ കണ്ടെന്ന് അറിയാം മണ്ണാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല വാടകയ്ക്കൊന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് അമ്മായിക്ക് താല്പര്യമില്ല പറഞ്ഞാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ പൊളിച്ച് കളയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ വന്നിട്ട് അവർ ഓടൊക്കെ മാറ്റി ഈ ഓടാണ് ഭാഗ്യം നമ്മുടെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഒടച്ചിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അത് അതങ്ങനെ പൊളി അവിടെ നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ദാ സത്യേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യേച്ചി ഇത് മുഴുവൻ വൃത്തിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടിലൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ പണികളൊന്നും പൂർത്തിയായില്ല അത് കാരണമുണ്ട് തന്നെ മുറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ട് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് പാല് കാച്ചലും ഒക്കെ ആവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഭാഗ്യം പാല് കാച്ചൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടു ദിവസം കിടക്കണം അത്ര ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കിടക്കണം എന്നാ പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാല് കാച്ചൽ മാറ്റി വെച്ചത് കുറേ പേര് എനിക്ക് മെയിലൊക്കെ അയച്ചിട്ട് കുറേ ആശംസകളൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതുപോലെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് വിറകും അതുപോലെ തന്നെ പുല്ലുമൊക്കെ പിടിച്ച് അത് വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി നമ്മളെന്തായാലും ഒരു കാര്യം നല്ലത് ചെയ്യല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും വേവോളം കാത്ത് ഇനി ഇപ്പോൾ അറോളം കാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വൃത്തികേടുകളതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് കുറേ പുല്ലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പണിക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നാലെ പിന്നാലെ പടി വരും പണി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണിക്കും വേണം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറുക്കോഴികളെന്ന് നല്ലവണ്ണം ദോശമാ വരച്ച് വെക്കലും ചോറും കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കലും ഒക്കെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ആക്കും കേട്ടോ സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിക്കനൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തലയിൽ നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എല്ലാം ശരിയാവും കേട്ടോ പുതിയ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ബീട്രൂട്ടാണ് കറി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചുവപ്പുറോട്ടുള്ള ആരുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കിച്ചണിൽ എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വേറെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇരട്ടിപ്പണി ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പിനായിട്ട് ആരും എത്തുന്നില്ല പിന്നെ അമ്മയും ചേച്ചിയൊക്കെ വരണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഭാഗ്യനെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഭാഗ്യന് ഭാഗ്യൻ്റെതായ തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം അവിടെ തോടി എത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ പിന്നെ എന്നോടും പറയും ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മൊനെ മൊനെ വായോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് ഭയങ്കര അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മളെയും കൂടി നമ്മളെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നല്ല നമ്മളോടും കൂടി അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഞാനും ആയാലും അതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് എന്നല്ലേ അപ്പം അതുപോലെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചോപ്പ് റൂട്ടൻ അടിപൊളിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബീട്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ബീട്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല ബീട്രൂട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് അരി അരിഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ചുവപ്പ് റൂട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ മേടിക്കൂ ഭയങ്കര ഉപകാരമുള്ള സാധനം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഓരോ നേരം വേണം അപ്പം നമുക്ക് നാളികേരമൊക്കെ ചിരകിട്ടിട്ടാണ് മുപ്പേര് വെക്കുന്നത് നാളികേരം ചിരകിട്ടാണ് വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് നാളികേരം ചിരകിട്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇത്തിരി അരവ് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇടും പച്ചമുളക് ധാരാളം ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടിച്ച മുളക് കുറവിട്ടാൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിറയെ പച്ചമുളക് ഉണ്ട് താനും നമുക്ക് കുരുടി ചൂട്ടോ ചേച്ചിമാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുരുടിക്കാനുള്ള മരുന്ന് എന്താ കൊടുക്കാന്ന് ഇവിടെ രാസവളം കൊടുത്ത കുരുടിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഭാഗ്യ രാസവളം ഇടില്ല വാഴയുണ്ടേ അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും ആൾ ജൈവ വളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പോവും നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചാണകമൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഇടിച്ച മുളകും അതുപോലെ തന്നെ നാളികേരവും പിന്നെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടും ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് തോരൻ റെഡിയായി എവിടെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ തോരൻ വയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നോളൂ കേട്ടോ ചേച്ചിമാരും അനിയത്തിമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടെങ്കിലും ഉപ്പേരി മീൻസ് ഇങ്ങനെ കറികളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തൊട്ട് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയില്ലേ ഒരു കൊശുവിന് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറയില്ലേ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയാണ് ഞാൻ അരയ്ക്കുക അതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും മുട്ട പൊരിക്കണവരുണ്ടാവും മുട്ട ഞാനും പൊരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ തൈരാക്കി വയ്ക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും പിന്നെ നല്ല കാന്താരി മുളക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നാടൻ മുളക് ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പിട്ട് തൈര് നല്ല കട്ടി തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കും അപ്പം അതും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയുമോ ചെറു തേൻ നമ്മുടെ വീട് വിളിച്ചപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ചെറു തേൻ അപ്പം നിറയും ഈ ചെറുളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ചേനയൊക്കെ ആട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം മൂവായിരം രൂപ എത്ര ഇത് ഒരു ലിറ്ററിന് വില ഒറിജിനൽ തേന കേട്ടോ ഇത് ശർക്കരയൊക്കെ പൊടിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ മലയൻ ചേട്ടന്മാർ അതായത് മലയ വിഭാഗത്തിലുള്ള ചേട്ടന്മാർ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും നമുക്കിവിടെ മലയ വിഭാഗം ട്രൈബൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ട്രൈബൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് നമ്മുടെ സുലഭമായിട്ട് നമ്മുടെ തറ പൊളിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് നമുക്ക് പൊള്ളിയോടത്തൊക്കെ പെറ്റുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ ബബിൾസ് വരില്ലയെന്ന് പറയും അതായത് ബ്ലസ്റ്റർ വരില്ല എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാനിത് ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ രക്തചന്ദനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പം അരച്ച് മുഖത്തിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാടുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകും ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെലാനിൻ്റെ
അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒന്നും വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കണില്ല പിന്നെ അതിലുപരി നമ്മുടെ വീട് പണിയും അപ്പോൾ ഞാൻ മാങ്ങ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാങ്ങക്കറി വയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് മാങ്ങ തൊല്ലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പണിയുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട് പണിയുന്ന ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറയില്ലേ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലെയായി സത്യം പറഞ്ഞ അവർ ഒരു ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഭയങ്കര ഏകാന്തത ഫീൽ ചെയ്യും എനിക്ക് ഭാഗ്യന് ശ്രീകുട്ടനും സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി എന്താക്കാം വീട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ശരിയാവുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ രണ്ട് ബെല്ലും ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ പണികൾ ഇങ്ങനെ പുരോഗമനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചേട്ടന്മാരെ വേണ്ട അത് പോലീഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പോളിഷൻ വർക്ക് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതൊന്നും കഴിയേണ്ട നമ്മൾ പാല് കാച്ച ശരിയാവില്ല അത് കാരണം ഉണ്ടാ നമുക്ക് നാളികേരമൊക്കെ പൊതിച്ച് നമ്മുടെ മാമ്പഴപ്പുളി ശരി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പെറ്റാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ വിഷുവിൻ്റെ അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തല ദിവസവും കടയിലത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ തിരക്കായ കാരണം കൊണ്ടാണ് എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കൂടി എത്താൻ ശ്രമിക്കാറില്ലേ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ശ്രീ വീഡിയോ ഇടുന്ന കാര്യം ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് അതായത് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൃത്തിയാക്കി കേട്ടോ സത്യേച്ച് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചിരകി നമ്മുടെ മാങ്ങക്കറിയിലത്തെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ നന്നായിട്ട് വേവണം കേട്ടോ അതിത്തിരി വേവ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാങ്ങ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം എന്നല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാങ്ങയമ്മ തൊടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നീരിങ്ങനെ ഇതാർന്ന് വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നാളികാരെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാൻ മതി കേട്ടോ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇടും എല്ലാ കറികളിലും ജീരകവും ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് നല്ല പട്ടുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കാമെന്ന് പറയില്ലേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വട്ടം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വിഷുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ അപ്പം ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അരപ്പായിലേക്ക് ഒഴിച്ച് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മോര് നല്ല പുളിയുള്ള മോര് അത്രയ്ക്ക് പുളി വേണ്ട നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നല്ല പുളി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി മാമ്പഴപ്പുളി ശരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റെഡി ആവൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പാച്ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ പാച്ചോറ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ വിഷുക്കട്ടെ തന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കാച്ചിട്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിച്ച് പച്ചൾമുളക് പൊട്ടിച്ച് വേപ്പിൻ്റെ അലിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി മാങ്ങ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ വിഷുവിനൊക്കെ എടുക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും പക്ഷേ സംഭവം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സത്യം അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ശ്രീകൂട്ടം എനിക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ വെള്ളയപ്പം ആകെ നാല് വെള്ളയപ്പ വേണ്ടു ഭാഗ്യം കഴിക്കും രണ്ടെണ്ണം ശ്രീകൂട്ടം കഴിക്കും രണ്ടെണ്ണം അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ശ്രീകൂട്ടൻ്റെ ഞാൻ നമ്മുടെ ബുൾസൈയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാലികാരം പാലായാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ബുൾസൈ പോയിട്ട് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മുകളിൽ കുരുമുളക് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് വെതറി അടച്ച് വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ കറികൾ റെഡി ആയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും കൂടി കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഉച്ചയായിട്ടാണ് ആളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൂട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനോ അവനെ വായിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ നേരമില്ല എല്ലാ ടീച്ചർമാരും ബുക്കുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വായിക്കാനോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഈ തിരക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു തിരക്കുകൾ പിന്നെ പെർമനൻ്റ് ആവോ എന്ന് എനിക്ക് പേടി എന്നാലും ഇപ്പം മാക്സിമം ഞാൻ അവൻ
സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് അല്ല പൈസ തന്നിട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ വീടിന്റെ ചുറ്റും വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ജെ സി ബി കൊണ്ട് വന്നിട്ടേ അപ്പൊ ഞാനും പിള്ളേരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അവിടെ വൃത്തിയാക്കുക കുറെ ഇരുമ്പും പാത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കിടക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഉന്മേഷാ കാരണം വീട്ടിൽ പോണം വീട്ടിൽ പോണം വീട്ടിൽ പോണം എന്നുള്ളത് തോന്നലാ പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്തു വന്നപ്പേക്ക് നമ്മുടെ കറി തലേ ദിവസത്തെ കറി കഴിഞ്ഞു പോയി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശർക്കരയിൽ നിറയെ മുറുമ്പ് കയറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയൊക്കെ ആവും അപ്പോഴേക്കും ഓടി പോയിന്ന ചേട്ടന്മാർക്കുള്ള ചായയും കാപ്പിയും വെക്കലും ഒക്കെയാണ് പരിപാടി എന്തെങ്കിലും തൊട്ട് തൊട്ടുതൊടുപ്പ് ലോട്ടിലടാക്ക സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുന്നോട്ട് പോക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നാളികേരം ചെറുക്കിട്ടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ അവിലാണ് അത് കേട്ടോ അപ്പൊ അവില് നാളിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കിസ്മിസ് ഉണ്ടല്ലോ മുന്തിരി അതും ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാവ് കാച്ചിട്ടേ അതിലിട്ട് വിളയിച്ചെടുക്കാം അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെ ബാറ്റർ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പഴംപൊരിയുടെ ബാറ്റർ ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇടും മരിയും അരിപ്പൊടി ഇടും അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് അഭി ശതം എന്താ മൂന്നിലൊന്ന് അനുപാതത്തിൽ ഇട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ഫുഡ് കളറും കൂടി ഇട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതാക്കിയെടുക്കും ബാറ്ററാക്കിയെടുക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ വിളയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിലും നളികരം കൂടി ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് എപ്പോഴും കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമാവ് കിട്ടാൻ മതി എന്ന് ചേച്ചിമാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പക്ഷേ സോഡാ പൊടിയാണ് ഇടാട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പപ്പടം എടുത്തിട്ട് പപ്പടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പപ്പടം എടുക്കുക പപ്പടം നന്നായി തുടച്ച് പൊടിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ സൈഡിലായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുത്താലും ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കട്ടി ഉണ്ടാവും ചെയ്യൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് അല്ല വരിക അപ്പോൾ ബാറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മധുര ഇട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പുറത്തൊരു മധുര ടേസ്റ്റും പിന്നെ പപ്പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലത്തെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സിൻ്റെ ഒരു മധുരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വരിക നമ്മൾ ഈസ്റ്ററൊക്കെ അല്ല വരാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് കാലാണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈസ്റ്റർ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കി വെക്കും അതിന് നമുക്ക് വിഷുവിന് പോലും ഉണ്ടാക്കാം നോൺ വെജ് അല്ലല്ലോ സാധാരണ നോൺ വെജ് വിഷുവിന് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഉച്ച വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് സദ്യ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ അടിപൊളി പപ്പട പപ്പടം ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പപ്പടം പഴംപൊരി ഫില്ലിങ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിന് പേരിടാം ഇത് വേറെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് വേറെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഉപ്പും പപ്പടത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതുപോലൊക്കെ ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ ഒരു ഓട്ട പ്രദക്ഷിണമായിരുന്നു ഒന്ന് എന്തോരം കഴിയുമ്പോൾ 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 പണി എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ കാര്യം വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട വേറെ കാര്യം നമുക്കിങ്ങനെ സമയമില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ട് നല്ല മഴക്കാര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹായ് പറഞ്ഞ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് നല്ല മണി നമ്മള് പാല് കാച്ചല് വിഷുവിനെ ആക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോ പാല് കാച്ചല് വിഷുവിന്റെ മേടം ഒന്നിനെ ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ വീടിന്റെ പണികളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിചാരിച്ച പോലെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർ ചേട്ടനെ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോ
Amazon and the product of the current product. I have a 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 product of the Dependent on the Ambatilla, the Napalaya, the Nyan, you might depend the pudding and a caracana volunteer. Are the poor Bagina, Ella, the Ataya, Ella, the Ataya, and the Paparia? I don't put the Napal water to Sugilia. But the lady for me. Bagina Paranjan, who are putting a Padanjay say, Padanjola, the Output <laughs> 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 I have to go to the house. 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 I have to Theatre, we came at the theatre. People are moving in a dress of a lot of color. About the day, another combo pack and owner and diamond and a lantern and a theatre. Then the thing is, I think, let us load a current way to let a little bit another. For the polar and now in another by the end of the polar combo system would be made to number favorite of a yellow and adding another. At the polar top, my I <laughs> Denim in the jeans in the shirt to a chandra guru, a puttu can a la combination and a leg. Ah, but a puja room in the body. Bagia, hi, but you bagia. Eh? I'll link the video. I'll put a 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 if you have a friend, you can't get a photo shoot. You can't get a photo shoot. You can't get a photo shoot. You can I was like, I'm going to go to the velvet material. I'm going to go to the velvet material. I'm going to go to the velvet material. I'm going to go to the velvet 
ഇതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ വിഷപ്പുടവാ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ മഞ്ഞ കണിക്കൊന്ന പൂത്തുക്കണ പോലില്ലേ എന്നെ കാണുമ്പോ ചേച്ചി എസ് പി ആവല്ലേ എന്ന് പറയും ഇത് കൂടി തമാശയാണ് കേട്ടോ എന്റെ തമാശകൾ തമാശകളായിട്ടെന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഒരു വൈറ്റ് ആ നെക്കിന്റെ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഡീറ്റെയിലിങ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അതും ചെറിയ ചെറിയ ബീഡ് വർക്കുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് പിന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് പതുക്കെ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ എന്താണ് പരിപാടികൾ നടക്കണേന്ന് നോക്കി നോക്കാം ടയലർ ട്രേഷൻ ചേട്ടന്മാർ അത് എവിടെ കിടന്ന് തിത്തിതാരം കളിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് രാകേഷ് ചേട്ടനാണ് അത് രാകേഷ് ചേട്ടൻ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സോഫയുടെ സെറ്റിലി അതിന്റെ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സോഫ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രെയിംസ് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ ചെറിയൊരു പൂള് പോലെ പൂളല്ല എന്താ ഒരു ഫിഷ് ടാങ്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട അത്ര അപ്പം അതിന് അവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് കോരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മണ്ണ് കോരലും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിറയെ മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് വെക്കാമായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കലാണ് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുറ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലെവലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പണിത വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ചേട്ടൻ നന്നായിട്ട് നല്ല ലെവലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആ മലനിരകൾ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലനിരകൾ കാലത്ത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്രീ ചേച്ചി ഇത്രയും സിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ചേച്ചി ഇവിടെ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആളുടെ ഒരു മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആൾ വിട്ടുപോയത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ജീവിതം എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് ജീവിച്ച് കൊതിച്ച് ജീവിച്ച് തീർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കണ്ടേ അതെനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ജീവിതം വളരെ ഷോർട്ടാണ് അത് നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങാണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചാലേ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയുക സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മരണമാണ് അപ്പം അതിന് മുന്നിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ഭാഗ്യം എന്താ മാങ്ങ കഴി എന്താ പറയുക മാങ്ങയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ചോറുണ്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചായ കൊടുക്കാൻ പോവാം ഇവിടെ രതീഷ് ചേട്ടൻ രതീഷ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിൻസിച്ചിര ഹസ്ബൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ചേട്ടൻ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് തേച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഭംഗിയില്ല തേച്ച് നോക്കണേ അല്ലേ അതെ കണ്ട നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ തങ്കപ്പന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റും മലകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ഭവനം അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു വീട് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു തറവാട് വീട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയോ പറയില്ല അതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിനി കുഞ്ഞന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പോവാം നല്ല ഗംഭീര മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ജോസ് ബേക്കറി ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഒരു കേക്കൊക്കെ മേടിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞൊരു അവൾക്കൊന്ന് അവളെ ഒന്ന് ഹാപ്പി ആക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ ഗംഭീര മഴയായിരുന്നു ഗംഭീര മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി മഴ ഇത് നമ്മുടെ മരത്താക്കറി ഫിഷ് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ മുറിക്കുള്ള സെറ്റ്
കുഞ്ഞം വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വള്ളിക്കൂടലുണ്ട് വള്ളിക്കൂടലിനുള്ളിൽ ഇരിക്കും ഉള്ളിൽ പോയി ഒരുപാട് ഒരു വള്ളിക്കൂടൽ പോലത്തെ സെറ്റപ്പാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അപ്പ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഞ്ഞ വന്നു കേട്ടാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കുഞ്ഞ ഞങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയി ആൾക്കൊപ്പം അല്ലെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആവുന്നത് ഞാൻ പറയാറില്ലേ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ആ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ബോണസാണ് എൻ്റെ ചേച്ചി എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഏട്ടായി എൻ്റെ കുഞ്ഞൻ എൻ ശ്രീക്കുട്ടൻ അതിലുപരി എന്നെ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഭാഗ്യൻ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആവും കാരണം ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലോകം ഇതിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഹാപ്പിനെസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ചേട്ടന്മാർക്കൊക്കെ കേക്കൊക്കെ കൊടുക്കാട്ടാ അല്ല എന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലേ പരീക്ഷ ഞാൻ എത്ര ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് സഹായത്തോടെ പൂജാതയായി ഫ്രൈഡ് റൈസ് കൂന്തൾ ഫ്രൈ അത് സ്ക്വിഡ് ഫ്രൈ അതുപോലെ തന്നെ ആവൂലി വറുത്തത് ബ്രാല് വറുത്തത് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആദ്യത്തെ പേര കുട്ടിയിലമ്മേ സന്തോഷം അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷാണ് ആ ചേച്ചി നല്ല ചേച്ചി പറ്റിയാണ് ഞങ്ങളെ ലൈഫ് ലോകം കുഞ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തത്തമ്മാൻ ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് കുഞ്ഞന്റെ ഇതില് ഇല്ല ഏട്ടാ ഒരു തത്തമ്മാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്ത ഓർമ്മയില്ല വർത്താനം പറയുന്ന തത്തമ്മ എത്ര എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞന് അല്ലേട്ടാ കുഞ്ഞനെ ഏട്ടൻ കാണുമ്പോ കുഞ്ഞൻ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഇതുപോലെ പോത്ത് പോലെ വളർന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അത്രയും നല്ലതാണോ അച്ഛന്റെ പേര കുട്ടി ഇവിടെ പൊട്ടിച്ച് ഞാനിവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ ഇവിടെ പൊട്ടിച്ച് ഇവരെ ഓരോരുത്തര് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർഭാടങ്ങളല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിൽ സെലിബ്രേഷൻസ് നടത്താനുള്ളത് ബർത്ത്ഡേകൾക്കൊക്കെ മാത്രം പിന്നെ നമുക്ക് ചാനലുകൾ കാരണമുണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനായാലും ചേച്ചി ആയാലും ഞങ്ങളുടെ ചേ എൻ്റെയും ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഡിഫറൻസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മ വീട്ടിലായാലും എല്ലാ ഒരു കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് സദ്യ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതും ഒരു കേക്ക് മുറിക്കുന്നതും ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് തരുന്നതും ഒക്കെ ഓർമ്മയാണ് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഞാൻ ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ആഘോഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാം 
बर्थडे गर्ल इंगे दिवस सपोर्ट को दिवस हापी विषु श्रीजा